ஒருமல்ல ஒருமல்யூஷன் அது வந்து மினிட்ல இருக்கு இப்போ கட்டிங் ஸ்பீட் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா வி இஸ் கோல்டு பை இன்டு டி இன்டு என் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணலாம் இப்போ இந்த மீட்டர் பெர் செகண்ட் வந்து எம்எம் பர் மினிட்டா மாத்தணும் அப்படின்னா பை இன்டு டி இன்டு டிவைடட் பை தௌசண்ட் போட்டோம்னா எம்எம் பர் மினிட்டா வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும் இப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பை இன்டு டி இன்டு என் இஸ் கோல்டு தௌசண்ட் இன்டு பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் ஒருவேளை வந்து கட்டிங் ஸ்பீட் அப்படின்றது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கட்டிங் போர்ஸ் அப்படின்றது வந்து டிகிரீஸ் ஆகும் அடுத்ததா இந்த டூ லைஃப் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிமூவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இந்த வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிமூவல்க்கான ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பை இன்டு டி இன்டு டி இப்போ இந்த ஃபார்முலால பை இன்டு டி இன்டு என் இதை நம்ம எடுத்துப்போம் இதை எடுத்துட்டு நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா பை இன்டு டி இன்டு என் அதுக்கு வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தௌசண்ட் இன்டு பின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை கொண்டு போய் நம்ம இங்க சப்ஜெக்ட் பண்றப்ப தௌசண்ட் இன்டு பி இன்டு டி இன்டு எஃப் இன்டு டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஃபார்முலா கிடைக்கும் ஓகே அடுத்தது இந்த கட்டிங் ஸ்பீட் அப்படின்றது வந்து அதோட தாக்கம் வந்து மோஸ்டா எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டூல் வியர்ல தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது அதாவது டெய்லர் டூ லைஃப் ஈக்குவேஷன் வந்து பார்ப்போம் டெய்லர் டூ லைஃப் ஈக்குவேஷனோட ஃபார்ம்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா V into t power n is equal to c. இதல வீன்றது என்னது குறிக்கின்னு பாத்தீங்கன்னா கட்டிங் ஸ்பீடு அது வந்து மீட்டர் பெர் மினிட்ல இருக்கு. அடுத்து t ன்றது என்னது குறிக்கின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 லைஃப் இது வந்து மினிட்ல இருக்கும். அடுத்ததா இதல n ன்றது வந்து என்னது குறிக்கின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 லைஃப் இன்டெக்ஸ் குறிக்குது. இதல c ன்றது வந்து என்னது குறிக்கின்னா மெஷினிங் இன்டெக்ஸ் அப்படிங்கறது குறிக்கும். அடுத்து இந்த மெஷினிங் இன்டெக்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றோமோ அத பொறுத்து வந்து இருக்கும் இந்த n ன்றது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டூல் மெட்டீரியல டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அடுத்து இந்த டெய்லர் ஈக்குவேஷனே வந்து இன்னொரு மாடிஃபை வெர்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா v t n f n1 d n2 c இதல f ன்றது என்ன குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீட் ரேட் அதாவது m per revolution இதல d ன்றது வந்து டிபெண்ட்ஸ் அபான் கட் இத வந்து mmல வந்து சொல்றோம் அடுத்து the n value for carbide tool is 0.20 to 0.25 the n value for ceramic tool is 0.40 to 0.55 அடுத்து தா ஃபேக்டர் எஃபெக்டிங் டூல் லைஃப் பார்க்க போறோம் அதாவது இந்த டூல் லைஃப் வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எஃபெக்ட் எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படினு பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கட்டிங் ஸ்பீடு அதாவது ஒருவேளை கட்டிங் ஸ்பீட வந்து நம்ம இன்கிரீஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா டூலோட லைஃப்ன்றது வந்து ரிடியூஸ் ஆகும் கட்டிங் ஸ்பீடுன்றப்ப அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பீடுக்கு மேல நம்ம இன்கிரீஸ் பண்றப்ப அதோட லைஃப் கண்டிப்பா வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து கட்டிங் டெம்பரேச்சர் இன்கிரீசிங் த ஸ்பீட் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் தி கட் தி இன்கிரீசிங் த ஃபிக்ஷன் அட் தி டிப் ஆஃப் தி டூல் தி ஒர்க் பீஸ் தி இன்கிரீசிங் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஒர்க் பீஸ் அண்ட் டூல் அதாவது நம்ம கட்டிங் டூலோட ஸ்பீட வந்து நம்ம இன்கிரீஸ் பண்றப்ப அதோட டெப்த் ஆஃப் கட்டிங் வந்து இன்கிரீஸ் பண்றோம் அப்படி இது ரெண்டையும் நம்ம இன்கிரீஸ் பண்றப்ப அந்த இடத்துல பிரிக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதாவது அந்த டூலோட டிப்லையும் ஒர்க் பீஸ்லயும் பிரிக்ஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இதனால வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் இந்த டெம்பரேச்சர்ன்றது வந்து டூல் லைஃபா கண்டிப்பா பாதிக்கும் அடுத்தது ஸ்பீட் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் கட் ஓகே இதுதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட்லயே பாத்துருப்போம் அது டெப்த் ஆஃப் கட்டி இந்த பீடி வந்து நம்ம இன்கிரீஸ் பண்றப்ப அதுல வந்து பிரிக்ஷன் இன்கிரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது டூல் ஜாமெண்ட்ரி நம்ம வந்து இந்த அமைக்கல அப்படின்னா அது என்ன பண்ணா ஜென்ரலி வந்து அந்த டூலோட லைஃப் வந்து அட்டாக் பண்ணும் 
அடுத்தது நம்ம என்ன டூல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றோம் அத பொறுத்து வந்து நம்ம சரியான டூல் மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணலனா அது வந்து டூல் லைஃப்க்கு வந்து अफेக்ட் ஆகும் அடுத்தது ஒர்க் பீஸ் மெட்டீரியல் இந்த ஒர்க் பீஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த டூல் இந்த மெட்டீரியல் டூல் தான் யூஸ் பண்ணனும் அப்படிን இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து நாம அப்படி பார்த்து யூஸ் பண்ணலனா அது வந்து டூல் லைஃப் வந்து அட்டாக் பண்ணும் நேச்சர் அண்ட் கட்டிங் அதுக்கு அடுத்து ரிஜிடிட்டி ஆஃப் மெஷின் அண்ட் வர்க் இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த டூல் லைஃப் வந்து எது மூலம் வந்து அட்டாக் ஆகும் என்னென்ன காரணங்களால வந்து அட்டாக் ஆகும் அப்படிን பார்த்தோம் இப்போ வந்து இந்த டூல் லைஃப் வந்து முடிஞ்சி அப்படின்றத வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் சர்ஃபேஸ் ஃபேஸ் இன் வர்க் பீஸ் டூல் லைஃப் ஆர் தி எண்ட் இட்ஸ் கிவ் தி புவர் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் அதாவது ஒருவேளை இந்த டூல் லைஃப் எண்ட் ஆயிடுச்சுனா அந்த வர்க் பீஸ் உடைய சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கும் அடுத்து டைமென்ஷனல் எரர் ஒருவேளை அந்த டூல் லைஃப் முடிஞ்சிருச்சுனா அதோட டைமென்ஷன்ல வந்து பல எரர்கள் வந்து வரக்கூடும் சேட்டர் வில் அக்யூர் சேட்டர் அப்படினா என்னன்னா இப்போ வந்து இந்த வர்க் நடந்துட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா அப்ப வர்க் நடந்துட்டு இருக்கப்ப அந்த டூலோட டிப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைப்ரேஷன் கண்டிஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அததான் வந்து சேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வச்சு நாம என்ன பண்ணலாம்னா டூலோட லைஃப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டூல் லைஃப் முடியறப்ப இன்னொரு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்சியூம் மோர் பவர் கன்சியூஷன் அதாவது அதிகமான பவர் வந்து அது எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து இன்டிகேஷன் ஆஃப் டூல் லைஃப் ஓகே இதோட வந்து இந்த டாபிக் வந்து முடிஞ்சது இந்த டாபிக் பார்த்து முடிச்சோடனே அப்படியே டெலகிராம் குரூப் வாங்க அந்த டெலகிராம் குரூப்ல வந்து இதுக்கான டெஸ்ட் வந்து அப்படியே நடக்கும் எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுங்க கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஜெய் 